ইমাম বুখারীর যে ইতিহাস তার সম্বন্ধে আরো জানার চেষ্টা করব সমর খান ইয়া আই ওয়াজ ইন देयर ইউবিন ইন মোমবাল হচ্ছে রাশিয়ার পর্যটক আ সেই বিখ্যাত দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলাম তো ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম এই দুর্গের নাম হলো আর্ক তো এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত দুর্গ এখান থেকে আসলে পুরো বুখারা শহরটা দেখা যায় শুধু একবার দেখেন যে ওই সময়টাতে মানে এত বড় দুর্গ তৈরি করা হয়েছে এখানে আর দুর্গের মধ্যে আসলে এই দুর্গ ওই ওই সময়ে এই দুর্গ তৈরি করার কারণ হচ্ছে যে ওই সময়ে হয়তো বা বড় বড় বিল্ডিং কখনোই ছিল না এখনও তেমন বড় বড় বিল্ডিং নেই বোখারা শহরে তো যে ছোট ছোট বিল্ডিং ছিল এই দুর্গ থেকে সব দেখা যেত এদিকে দেখা একটু আপনাদেরকে এখানে কিছুটা পাহাড়ের মতন পাথরের পাথরের স্তূপের মতন আর কি টিলার বা স্তূপ আর অনেক পরিমাণ টুরিস্ট কিন্তু এখানে ঘুরতে আসে আচ্ছা এরা তো বাটটাবের মতন মনে হইতেছে ওই সময়কার হলে হইতে পারে যাই হোক আপনি এখানে একটা জিনিস সব জায়গায় দেখতে পারেন এখানে তসবি বিক্রি করতেছে একটা জিনিস সব জায়গায় দেখবেন সেটা হচ্ছে যে এরকম টুরিস্টদের জন্য বিভিন্ন সুভেনের দোকানগুলা এখানে অব আছে অলমোস্ট সব জায়গায় এরা কিন্তু পুরো একটা দুর্গর ভিতরে আর অনেক উপরে সমতল থেকে তো মানে আমার মনে হচ্ছে দুর্গর ভিতরেই আর একটা শহর তো ওই যে ওইখানে যে মার্বেল পাথরের খচিত একটা চেয়ার ওখানে দেওয়া আছে তো এইখানে লিখা দেখলাম যে এখানে আর কি তখনকার যে শাসক ছিল শাসক এখানে বসতেন তিনি তৎকালীন যে শাসক ছিলেন যিনি বুখারার তিনি সেখানে বসতেন আর এটা ছিল হয়তো বা তার সেই জায়গা যেখানে মানুষ জড়ো হতো তার কথা শোনার জন্য বা তার রাজকার্য পরিচালনার জন্য যে মানুষ ছিলেন তারা হয়তো বা তার কথা শোনার জন্য এখানে আসতেন আর এখানে আপনি বিভিন্ন রকমের তাদের যে জিনিসগুলো আছে অর্নামেন্ট সেইগুলো বিক্রি করতেছে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনি এখানকার বড় বড় যে দুর্গ আছে সেই দুর্গগুলোতে সব জায়গায় দেখতে পারবেন যে মার্বল পাথর দিয়ে খচিত মার্বেল পাথর দিয়ে খোদাই করা আরবি হরপে লেখা তো আরবি 
আমি যখন কথা বলতেছিলাম যে উজবেকিস্তানের স্থানীয় মানুষজনের সাথে এই যে এখানে একটু দেখেন তো যেটা বলতেছিলাম যে আমি যখন কথা বলতেছিলাম উজবেকিস্তানের স্থানীয় মানুষজনের সাথে যারা বয় বৃদ্ধ তারা আমাকে একটা কথা বলতেছিল যে আগে তাদের এখানে আরবি হরপেরই প্রচলন ছিল বা আরবির প্রচলনটা বেশি ছিল উজবেকিস্তানে কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন উজবেকিস্তানকে উজবেকিস্তান দখল করে যখন পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন উজবেকিস্তান দখল করে তার পরবর্তীতে তারা আরবি হরপের বা ইসলামের যে চিহ্ন থাকে একদম ধূলিস্বাদ করে দেয় এবং আরবি হরপ তারা নিষিদ্ধ করে দেয় ওই সময়টাতে ব্যবহার করার উজবেকিস্তানে এরপর থেকে তাদের ভাষা আসলে উজবেকিস্তানের যে ভাষা সেই ভাষায় আর আরবি হরপের যে অস্তিত্ব অস্তিত্ব আর তেমন পাওয়া যায় না এমন কি বর্তমান সময়ে তিনি আমাকে বললেন যে আরবি হরপ অনেকে কোরআন শরীফ পর্যন্ত পড়তে পারে না আরবি হরপে তারা যে তাদের ভাষায় যে ট্রান্সলেট করা যে কোরআন শরীফ সেটা তারা পড়ে বা তাদের কিন্তু আমি তাদের ভাষাটা দেখলাম তাদের কিন্তু নিজস্ব কোনো ভাষা লিখিত রূপ লিখিত রূপ বা তাদের কিন্তু কোনো নিজস্ব হরফ নেই তারা ইংলিশে ইংলিশের যে ল্যাটিন আসলে ইংলিশ না ল্যাটিন যে শব্দগুলো সেগুলো ব্যবহার করে তাদের লিখার ক্ষেত্রে তাদের লিখার ক্ষেত্রে আর অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে তারা রুশ ভাষাকে ব্যবহার করে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে এরা বেশিরভাগ হচ্ছে রাশিয়ার পর্যটক সবাই আসলে না কিন্তু বেশিরভাগ এখানে আপনার ইউরোপিয়ানরা প্রচুর পরিমাণে আসে ঘুরতে ইমাম বুখারি এক্সাক্টলি বর্ন দিস সিটি But no, no the exact city, and yeah. he moved to Samarkand. Yeah, he moved to Samarkand. And also, he is a uh, cover in Samarkand. Samarkand. Uh, Samarkand. Uh, Samarkand, yeah. But I don't know. There is no any specific. Yeah, no any specific, yeah. So, but, but uh, this, 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 city, this, yes. yeah, this castle uh, for, this castle for uh, another king, right? Another king. Mm-hmm. Yeah. That's, that's the youngest, that's the last thing in this uh, Yeah, so there's, uh, yeah, this castle look like some Arabian yeah. uh, castle. <laughs> Yes, the culture is so pretty similar at that time. And thank you so much for your information. So, I was going to tell you one thing about your name. I was going to tell you about it. I was going to Google 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 it. তো ওইভাবে কিছু পাইলাম না কিন্তু আমাকে এখানে দেখাচ্ছিল যে এটা তার আর কি মেমোরিয়াল হিসেবে এখানে দেওয়া আছে কিন্তু তাদের থেকে যেটা জানতে পারলাম এটা আসলে ইমাম বুখারির নির্দিষ্ট জন্মস্থান কোন জায়গায় সেটা এখনও উল্লেখ করা নেই বা কেউ হয়তো বা নির্দিষ্ট জন্মস্থান কেউ জানে না যে এইটাই ছিল তার নির্দিষ্ট জন্মস্থান এটা আসলে এটা আসলে সবাই একটা জিনিস জানে যে ইমাম বুখারির জন্মস্থান হচ্ছে এই বুখারা শহরে কিন্তু তার যে কবরস্থান বা তার কবর সেটা অবস্থিত হচ্ছে সমরখান্ডে আমি সমরখান্ড গিয়ে তার কবর দেখার চেষ্টা করব আর এটা হচ্ছে আর একজন তখনকার শাসকের দুর্গ তৎকালীন শাসকদের যে পোশাক সেই পোশাকগুলো এখানে তৎকালীন শাসকদের আসন এখানে তারা বসতেন এখানে আর আপনারা বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারবেন আর একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করে সেটা হচ্ছে যে উজবেকিস্তানের আপনি তৎকালীন যে শাসকদের বা তাদের ঐতিহ্যের যে অংশগুলো সব কিছুতে আপনি আরবি হরকে লেখা দেখবেন তার মানে তাদের তৎকালীন সময়ের ভাষা কিন্তু আরবি হরপে ছিল 
আর এখন আমি ঘুরতে এখন আসছি এটা আসলে আসছি এখানে তাদের যে প্রাচীন জিনিসগুলো আছে একটু দেখেন যে তারা কি জিনিস আসলে ব্যবহার করত জুতো থেকে শুরু করে তাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন রকমের জিনিস এটা হয়তো বা তারা পানি পানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত এখানে আরও বিভিন্ন রকমের জিনিস আপনারা দেখতে পারবেন তাদের প্লেট আরও ব্যবহার্য জিনিস আমরা যেমন আমাদের দেশের যে মিউজিয়াম বা জাদুঘর আছে সেখানে যেমন আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি এখানে আসলে আপনি এখানকার যে ইতিহাস তখনকার সময়ের মহিলাদের বা মেয়েদের ড্রেস এই যে তো এখান থেকে আপনি ইতিহাস মানে উজবেকিস্তানের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটাই ধারণা পেয়ে যাবেন যে তাদের ইতিহাস আসলে কেমন ছিল বা কীরকমভাবে তারা বসবাস করত বা কি জিনিস ব্যবহার তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার যে জিনিসপত্র এখানে আসলে মোটামুটি ঘোরা শেষ যতটুকু দেখার দেখলাম আর আবারও বলি যে আমি পূর্ববর্তীতে আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে ইমাম বুখারির জন্মস্থান আসলে এই দুর্গ বা এইদিকে কিন্তু ইমাম বুখারির নির্দিষ্ট জন্মস্থান কোথায় সেটা আসলে কখনোই উল্লেখ করার নেই ইমাম বুখারির জন্মস্থান বুখারা শহরে সেটা সবাই বলতে পারবে যে বুখারা শহরে তার জন্মস্থান যেহেতু বুখারা শহরে তার জন্মস্থান তাই তার যে পদবী পদবীর পিছনে তার বুখারা যোগ করা হয়েছিল কিন্তু তার আসল নাম কিন্তু বুখারা ছিল না এখানে আরও দেখতে পারবেন এখানে দেখুন তখনকার যে উজবেকিস্তানের যে যোদ্ধারা ছিলেন বিভিন্ন সম্রাট বা রাজাদের যে যোদ্ধারা ছিলেন তাদের পোশাক আশাক বা তখনকার মানুষের যে সাধারণ মানুষের পোশাক আশাক আর তখনকার যোদ্ধাদের পোশাক আশাক এরকম ছিল এটা হচ্ছে একটা আসলে তৎকালীন সময়ের এক বাদশা দুর্গ এবং এখানে আপনারা দেখতে পারেন এখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তখনকার মানুষের জীবনযাপনের একটি চিত্র ময়ূর এবং ইগল ময়ূর এবং ইগলের প্রতীকী চিহ্ন এখানে ব্যবহার করা আছে এবং তাদের যে বাসনপত্র তারা ব্যবহার করতো ব্যবহার্য বাসনপত্র সেইগুলো এখানে সব কিছুই রাখা আছে তো এইগুলোই একবারে প্রকাশ করে যে উজবেকিস্তানের তখনকার সময়ের যে জীবনযাত্রা তা এখানে প্রকাশ করে